FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV FASP. Hoje a nossa convidada é psicóloga clínica, especialista em logoterapia, doutora Sônia Nascimento. Tudo bem, doutora Sônia? Tudo bem, Nira. Uma boa tarde a todos. É uma honra, é uma alegria e é um privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje. Okay, o prazer é nosso. É, doutora Sônia, eu disse que a senhora é especialista em logoterapia, psicóloga, especialista em logoterapia. O que vem a ser a logoterapia? Pra Excelente gente, né? pergunta. Nossos ouvintes Nira. ficarem atentos aqui. Isso. Então, a logoterapia é uma abordagem clínica. Qualquer profissional graduado pode beber dessa fonte logoterapia. Logo vem de uma palavra grega chamada que significa sentido. Terapia significa cuidado. Ainda que é muito mais procurada por psicólogos, eu sou psicóloga, uhum. como abordagem clínica, abordagem psicoterapêutica. Então, a logoterapia, ela vem desse campo, Nira, de uma abordagem psicoterapêutica que trabalha resgate do sentido de vida na vida do ser humano. É porque muita gente não conhece né, essa, a logoterapia. Ela, ela, foi, ela começou quando aqui no Rio de Janeiro? Os psicólogos começaram a atuar, né? É, então, <risos> então estamos, é, eu digo que a logoterapia, de fato, ela começou a acontecer quando o pai dela, que doutor Victor Emil Frankel, foi um dos sobreviventes do campos de concentração nazistas, na época do Holocausto, prisioneiro de quatro campos de concentração, mas sobreviveu. Então, a partir de Vitor Franco, da vinda dele ao Brasil, a primeira vinda foi em 1984. A segunda foi no, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no então e antigo Hotel Glória, em 1986, uhum. quando houve o primeiro congresso brasileiro de logoterapia. Então, a logoterapia, ela plantou uma sementezinha. Vitor Franco faleceu e... Agora, a logoterapia, ela volta a acontecer desde alguns anos atrás. Então, eu digo que hoje nós temos um curso de pós-graduação numa universidade, não é na cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade próxima, mas nós temos, e eu sou, posso me considerar uma protagonista, uma colaboradora desse trazer a logoterapia para o nosso meio, o meio de uma sociedade, Uh, desde 2015, eu fiz o primeiro evento de logoterapia no Rio e estamos prestes a fazer mais um no dia 8 de outubro com um dos mais conhecidos logoterapeutas do mundo, que é o doutor Cláudio Garcia Pintos, doutor em psicologia e logoterapia da Universidade da Argentina. Estará aqui no, no Rio de Janeiro. E as inscrições já estão encerradas. É uma pena. É um tema mas inscrição. interessante. Muito né? interessante. Ele falará de sentido de vida e autotranscendência, abordando alguns eixos temáticos como crise, vazio existencial, esperança em situações de desesperanças, ideação suicida. Então são temas fortes, mas pertinentes ao que se propõe a logoterapia. A que se propõe a logoterapia é reumanizar o ser humano. Isso, reumanizar o ser humano e hoje em dia, né, que com essa crise que nós estamos aqui, né, principalmente os servidores públicos, né, que estavam sem receber o salário, né, muitos ainda não receberam o décimo terceiro e alguns ainda estão esperando, né, Sim. o que vem por aí. E, como se aplica a logoterapia para esses servidores, para essas pessoas que têm sofrido né, com tanto descaso do governo, né? já que a gente não pode se... É, não pode... O, o governo não, não 
tem, não tem como né, acreditar no governo. Né? O que, que vocês podem fazer por esse servidor? Então, como profissional, como profissional psicólogo, uhum. né, o psicólogo ele trabalha a saúde mental, a saúde emocional, a saúde comportamental, o resgate dessa saúde. Né? E a logoterapia como abordagem clínica, sim, ela pode fazer muito, porque esses profissionais, Nira, é, passam por crises. Você disse que principalmente os médicos né, da área de saúde. Na área né? de saúde, médicos, é, professores, né? professores, a pedagogia franqueliana é uma pedagogia do sentido. E esses, esses profissionais do Estado que estão sem... É, eu digo que eles estão vivendo um momento de crise muito grande, um momento de falta de sentido e um momento principalmente de perda de identidade, Nira. Eu arrisco e ouso dizer que no momento em que ele perde o seu salário, que ele perde a sua identidade profissional, que ele perde, ele perde até é, prestes a perder a sua própria dignidade frente às adversidades que ele precisa enfrentar. Então, nos deparamos na clínica com pessoas profissionais que estão vivendo esse momento, né, que é o Estado está passando por isso, e essas pessoas tendem a ter sintomas sérios que nós tratamos. Nós, como profissionais, tratamos de alguns transtornos consequência desse momento. A depressão, né? o vazio existencial, como eu é, falei, muita gente a assim. ansiedade, está sendo muito comum, uma ansiedade que caminha para a ansiedade generalizada, que aí já sim precisa-se de uma intervenção medicamentosa e nós, é nossa responsabilidade, enquanto psicólogos, nós não podemos prescrever, mas é nossa responsabilidade orientar, orientar né? essa pessoa humana que sofre. Porque ela sofre de uma ausência de sentido, de uma falta de pertença desse poder profissional. Ela está sem receber como ela vai se apresentar frente às suas contas. Né? Então, até o sono fica prejudicada. Se a saúde emocional fica prejudicada, consequentemente, uma saúde social né? vai para um embotamento. Né, vai para uma depressão e é sobre isso que nós cuidamos também. Claro que o paciente ele precisa procurar, é, e nem sempre isso é fácil, Nira, ele identificar que aquilo que ele sente, aquela tristeza, ela precisa de uma ajuda profissional, que é uma ajuda imparcial. Nós temos mecanismos, nós temos recursos, da minha parte eu falo os recursos logoterapêuticos, são as ferramentas, as técnicas logoterapêuticas para que esse paciente ele não pare aí, né? que ele não ingesse. É que, e nós trabalhamos isso na clínica no sentido que, ainda que haja essa situação que é inescapável, que ele possa ultrapassar esse limite. Então, trabalhamos a motivação, trabalhamos é, essa busca de sentido, por isso colocamos a questão de re-humanização. Porque muitas vezes, numa situação de desespero, nos sentimos só perdidos e isso é delicado. É muito delicado. Agora, é, doutora Olá. Sônia, esse... A logoterapia existe no sistema SUS de saúde porque muitas pessoas estão sem né, recursos, né? Sim, sem referência. Como a pessoa pode procurar um, um profissional no SUS? No SUS? Se existe, existe né? Então, existem os profissionais psicólogos. Uhum. A psicologia é a ciência. Mas é claro, a pessoa que vai procurar um psicólogo, ela precisa assumir uma... Ela tem a liberdade de procurar, assumir a responsabilidade de identificar que abordagem, qual é a abordagem desse profissional. No meu caso, eu sou psicóloga especialista em logoterapia. Então, se um paciente me chega, e é claro, é um direito dele me perguntar, doutora, qual é a sua abordagem? Né? Então, ele precisa ter essa atenção, esse cuidado. É uma de... dica, né? Isso, é uma dica. Um profissional. Mas... É, eu posso lhe responder também de outra forma, Nira, até para ajudar os nossos ouvintes, que existem diversos profissionais 
capacitados em logoterapias, não somente em logoterapia, porque toda a ciência e a psicologia, ela legitima esse resgate do ser humano, a vida, ah, mas ah, nós somos voluntários, muitos de nós, eu mesma sou voluntária em alguns espaços, isso significa que nós disponibilizamos a mesma pessoa, o mesmo profissional, as mesmas técnicas a atender pessoas que não podem pagar nada. Uhum. Tem locais que pagam valor social, tem lugares que a pessoa não pode pagar nada, só passa, só dizer e passar por um processo que chamamos de triagem. Isso, infelizmente, digo que não é muito divulgado, mas existe. Só é pesquisar, né? Só é pesquisar e eu digo que eu sou testemunha viva disso, porque eu sou voluntária há muitos e muitos anos. Pode dizer aonde? <risos> Quais clínicas, hospitais? Sim, Sim é, mas são instituições. São instituições. instituições. Né? Eu sou, é, claro, como profissional, eu atendo, to, eu atendo a pessoa humana, mas tem instituições que eu me vinculo, não falo de uma religião, mas vou falar de espaços que são religiosos. Uhum. Então, tem uma sala cedida por uma instituição católica que oferece e eu atendo. Então, uma instituição católica. De outra forma, eu tenho alguns horários, e isso é uma relação muito íntima que eu fiz lá atrás, né? É, assim, um juramento que eu fiz, que a partir do momento que eu me tornando profissional, que eu amo, né? eu, existem muitas formas de ajudar o próximo, isso. então eu fiz no meu juramento como profissional, eu fiz jura, um juramento que atenderia voluntariamente no meu consultório as pessoas que, dentro de um horário reservado, que as pessoas que não têm condições de arcar com os custos de uma clínica. Ah, isso é bom. Sim. Isso é bom e a gente tenta ajudar assim. Tenta ajudar, né? Vocês claro. servidores. A gente... Porque eu, eu, eu até entrevistei uma outra pessoa também que deu um, para dar um ânimo aqui para os servidores Sim. na a entrevista passada, trouxe a doutora Sônia também, porque a gente precisa ouvir também. Sim, claro. Né? Não tem claro. que ficar só sofrendo, sofrendo, que as coisas, no final, tudo se resolve, não é mesmo? Sim, é verdade. <risos> a verdade é essa, piorar não vai. É verdade. No final, tudo se resolve. Então, a, a Sônia poderia falar assim, dá uma luz assim, quem está lá tristinho, <risos> para sair dessa tristeza. E quem está assim também, porque a pessoa perde a esperança, né? Vai perder não pô, mas não pode perder, né? Sim. Então, mas eu vou me remeter ao pai da minha abordagem da logoterapia, Dr. Victor Emil Frankl, uhum. e ele dizia, ele que foi um sobrevivente do campo de concentração, imagina, veja, perdeu a família, né? Perdeu a família, perdeu a família toda, família. perdeu tudo, e ele dizia que podem tirar tudo de um homem mas não tiram a liberdade de escolher a atitude frente à situação mais adversa que houver. Então ele escolheu sobreviver. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração. E como ouvinte, telespectador, Nira, me insiro nisso, e como podemos dizer que ninguém, nenhum de nós, nunca passamos por campos de concentração. Nós Isso. temos os nossos campos de concentração particular, mas há, deve haver esperança. É, Vitor Frank legitimou a sua teoria quando ele é, identificou que precisava estudar não a doença, não aquilo que lhe mantém desamparado ou desesperançoso, mas sim aquilo que lhe mantém de pé. Então, o que ele, a mensagem que eu quero de, deixar justamente, é justamente a que ele sempre coloca nas sua, nos seus livros, na teoria, é que se não podemos mudar uma situação, né, se essa situação é insuportável, que nós possamos mudar a nós mesmos a maneira de enxergar as coisas. Porque a vida, ela é irrepetível. E nós podemos ainda fazer muito por nós mesmos. Não desanimando. Não desanimando. Jamais. E essa mudança... Essa mudança dá... comportamental é difícil, né? é difícil é mas difícil, em consultório, né? é, 
psicoterapêutico, respeitando todos os meus colegas de outras áreas da saúde, é, nós somos profissionais que trabalhamos isso, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, esse olhar frente às adversidades da vida. Então, busque um profissional, não precisa ser da logoterapia, mas um profissional sério, né, que possa lhe auxiliar, que possa lhe ajudar a sair desse campo de concentração. É um campo de concentração que estão passando os servidores, estão passando outros servidores, são os policiais, a perda Sim, dos nossos policiais, verdade, né? Verdade. Que a a cada sociedade. dia é um número, né? Sim. E a luz policial e vários outros profissionais. Sim, a nossa própria sociedade, a toda hora nós a sociedade estamos, inteira, nós estamos né? reféns é. do medo. Uhum. Né? Nós, é, a violência que está, nós não podemos abrir uma porta que a violência invade sem ser convidada. Então, todos nós estamos reféns de tudo isso, do medo, dessa ausência de sentido, mas eu digo que a vida, enquanto houver vida, há sim esperança. É, então isso é bom saber, né? E a, a gente, no fundo, a gente sabe, né? A gente sabe, sim. mas as pessoas se acomodam né? naquele sofrimento, naquelas... Por mas, isso, infelizmente, ajuda, é isso. a ajuda profissional ela é tão necessária. É mesmo. Doutora Sônia, a senhora tem mais alguma coisa para falar aqui, para dar uma dica para os nossos servidores? Sim, eu quero agradecer, me colocar à disposição dos servidores, caso precise, é, deixo o meu contato aqui com uhum. vocês, né? É isso. <risos> tá ok, doutora Sônia, obrigada por sua participação, eu acho que ajudou, deu uma luzinha, né? Sim. Aqui para quem está nos escutando, né, nessa hora. E a gente agradece Eu a participação e volte sempre, sempre Com certeza, que quiser. Pode estou à disposição. Tá ok, obrigada. Nada, boa tarde. Boa tarde. Rádio TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.